হ্যালো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমুল হুসাইন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ বা ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট কেএনপি স্কলারশিপ যেটাকে আমরা বলে থাকি সম্ভবত এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় স্কলারশিপ এবং এই স্কলারশিপের আওতায় হচ্ছে অনেকগুলো হচ্ছে এখানে যে কেএনপি ইউনিভার্সিটি আছে এটা আছে অ্যান্ড অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে যেহেতু গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ সো ভিওর্স আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল স্টুডেন্ট অপরচুনিটিস বিলি এখানে আমরা বাংলাদেশ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য স্কলারশিপ ইন্টার্নশিপ অ্যাওয়ার্স কম্পিটিশন জব অপরচুনিটি এগুলো নিয়ে ইনফরমেটিভ ভিডিও বানানোর চেষ্টা করি তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অনুরোধ করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো আমার মনে হয় যে আর বেশি কথা না বাড়ি আমরা চ্যানেলের মূল কন্টেন্ট ছিল যে ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট কেএনপি স্কলারশিপ সম্পর্কে এ টু জেড ইনফরমেশন জেনে আসি ওকে সো এখানে হোস্ট কান্ট্রি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া আপনারা ইন্দোনেশিয়াতে হচ্ছে পড়াশোনা করতে যেতে পারবেন এই স্কলারশিপের মাধ্যমে এখানে ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির নামটা আমি উচ্চারণ করতে সময় লাগবে যাই হোক আপনারা একটু কষ্ট করে মাথায় রাখবেন তবে এটাকে আমরা হচ্ছে কেএনপি বা কেএনবি বলে থাকি সংক্ষেপে অ্যান্ড এটা ফান্ড করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে অ্যান্ড এর মাধ্যমে হচ্ছে এই ইনস্টিটিউটগুলোর মাধ্যমে মধ্যে কিন্তু প্রায় তেইশটা ইনস্টিটিউশন আছে এবং চার হাজার ছয়শো একটা প্রোগ্রাম রয়েছে অর্থাৎ বুঝতে পারছেন যে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ যেহেতু সেহেতু এর মাধ্যমে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন আছে তার মধ্যে কিন্তু তেইশটা ইনস্টিটিউশন আছে এবং চার হাজার ছয়শো একটা স্টাডির প্রোগ্রাম রয়েছে অর্থাৎ এতগুলো প্রোগ্রাম হচ্ছে যে কোনো একটাতে হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বুঝতে পারবেন যে অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং এখানে লেভেল অফ এডুকেশন হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স পিএইচডি অর্থাৎ আপনি ব্যাচেলার বা মাস্টার্স বা পিএইচডির জন্য হচ্ছে যে কোনো একটাতে হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে বিশে এপ্রিল সম্ভবত এখন অ্যাপ্লিকেশন চলছে এখন বাংলাদেশের জানুয়ারি সরি এখন জানুয়ারি মাস চলছে জানুয়ারি পনেরো তারিখ আজকে সো এখন আমরা হচ্ছে স্কলারশিপ বেনিফিট সম্পর্কে জেনে আসি এখানে প্রথমে হচ্ছে সেটেলমেন্ট অ্যালাউন্স দেওয়া হবে অর্থাৎ আপনার ইন্ডোনেশিয়াতে যাওয়ার পরে যে নিজেকে গোছানোর জন্য যে খরচটা হবে আর কি সেটা বোধ হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া দেওয়া হবে এক লাখ পঁচিশ হাজার যেটা একবারে দেওয়া হবে এবং লিভিং অ্যালাউন্স বাবদ দেওয়া হবে ইন্দোনেশিয়ান রুপি প্রতি মাসে এটা দেওয়া হবে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার করে এবং রিসার্চ অ্যালাউন্স দেওয়া হবে এটা সম্ভবত পিএইচডির জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে যে মান্থলি চার লাখ ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া এবং বুক অ্যালাউন্স বাবদ দেওয়া হবে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া এটা কিন্তু মান্থলি দেওয়া হবে এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স বাবদে কিছু কিন্তু দেওয়া হবে ম্যাক্সিমাম দুই লাখ রুপিয়া এটাও হচ্ছে মান্থলি অ্যান্ড রাউন্ড এয়ার টেক অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশ থেকে বা আপনার দেশ থেকে ইন্দোনেশিয়াতে পড়াশোনা করের করবেন যখন যাওয়ার জন্য যে প্লেন টিকিটের খরচটা এটা বহন করবে এবং আপনি পড়াশোনা শেষ করে আবার যখন ব্যাক করবেন তখন যে প্লেন টিকিটের খরচটা এটা কিন্তু বহন করবে তারা অ্যান্ড অফকোর্স ইটস ফুলি ফান্ডেড যেটা আগেই বলা উচিত ছিল এটা একটা ফুলি ফান্ডেড স্কলারশিপ এই স্কলারশিপের মাধ্যমে আপনি ইন্দোনেশিয়ার ওই যে তেইশটা ইনস্টিটিউশন মধ্যে যে কোনো একটাতে পড়াশোনা করতে আপনাকে কোনো প্রকার টিউশন ফি পে করতে হবে না আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে হচ্ছে পড়াশোনা করতে পারবেন এবার সেটি স্কলারশিপ ডকুমেন্ট সম্পর্কে এখানে সব কান্ট্রির ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সমস্যা নাই অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্সি অবশ্যই দরকার আছে যেটা সম্পর্কে হচ্ছে নিচে বলা আছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য হচ্ছে আপনার আইএসটি লাগবে হচ্ছে সিক্স টোয়েল হচ্ছে এইটটি অথবা টো এইক যেটা এটা হচ্ছে লাগবে সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড মাস্টারের জন্য হচ্ছে একই কথা ডক্টরের জন্য হচ্ছে ওই মাস্টারের জন্য একটা কথা বলছে যে আপনাকে হচ্ছে সার্টিফিকেট মাস্ট বি অবটেন উইদ ইন লাস্ট টু ইয়ার্স অর্থাৎ স্টাডি গ্যাপটা কথা বলা হচ্ছে আপনার বেশি স্টাডি গ্যাপ কিন্তু থাকা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড ডক্টরাল ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হয়েছে এখানে যে আপনার আয়েলসটা হচ্ছে সেভেন এখানে আয়েলসের পরিমাণটা একটু বেশি অ্যান্ড টোফেলের ক্ষেত্রে কিন্তু নাইনটি লাগবে এবং আপনাকে এখানে কিন্তু স্টাডি গ্যাপ কিন্তু দুই বছরের বেশি হবে না ওকে সো ব্যাচেলার ক্ষেত্রে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আলাদা রিকোয়ারমেন্টস আমি এখানে বলছি এখানে এইজ হতে ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে হাই স্কুল পাস করতে হবে পাস করতে হবে অন্য দেশের তুলনায় কিন্তু বাংলাদেশে তো এটা কলেজ 
এবং আপনার হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেটসটা হচ্ছে এখানে লাগবে কলেজ ডিগ্রির এন্ড রেকমেন্ডেশন লেটার তিনটা রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে একটা হচ্ছে আপনার একাডেমিক যেটা হচ্ছে কলেজ থেকে এন্ড এমপ্লয়ার আপনি যদি কোনো ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকে অথবা রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেখানে হচ্ছে আপনি এমপ্লয়ার রেকমেন্ডেশন লেটার নিতে পারে এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাম্বাসি থেকে আপনাকে অ্যাম্বাসি করতে কিন্তু রেকমেন্ডেশন লেটার নিতে হবে এবার আসছে সিটিজেনশিপ ডকুমেন্টস অর্থাৎ আপনার নাগরিক যে সনদপত্র নাগরিক যে ডকুমেন্টস এক্ষেত্রে আপনার এন আইডি বা ডেট অফ বার্থ যে ডকুমেন্টস এগুলো হচ্ছে প্রয়োজন হবে অ্যান্ড আপনার অবশ্যই কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রয়োজন হবে যেটা হার্ড কপি মূলত হচ্ছে আপনার এখানে পার্সোনাল ডেটা হচ্ছে দিয়ে তারপর হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল করবেন এটা লাগবে এবার আসছে মাস্টার্স অ্যাডমিশন ক্ষেত্রে এখানে বয়স হতে হবে ম্যাক্সিমাম থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর বেশি হলে কিন্তু আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনার ব্যাচেলার ট্রান্সক্রিপ্ট সার্টিফিকেটসগুলো প্রয়োজন হবে এবং ডাবল মাস্টার্স কিন্তু এখানে এলিজিবল না অর্থাৎ আপনি যদি আগে কোনো মাস্টার্স করে থাকেন অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করলেন আবার চাচ্ছেন যে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ইন্ডোনেশিয়ান ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স করতে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না কারণ ডাবল মাস্টার্স ইজ নট এলিজিবল হিউর অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন লেটার হচ্ছে একাডেমিক এমপ্লয়ার এম্বাসি অর্থাৎ তিনটা জায়গা থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে একটা আমি আগেই বললাম যে আপনার ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে এমপ্লয়ার এবং হচ্ছে এম্বাসি থেকে এবং এখানে সিটিজেনশিপ ডকুমেন্টস লাগবে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবার সে হচ্ছে পিএইচডি হচ্ছে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এখানে এই হতে হবে ম্যাক্সিমাম ফোর্টি ইয়ার্স অ্যান্ড মাস্টার্স হোল্ডার্স ডিগ্রি হোল্ডার মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে এবং মাস্টার ডিগ্রি ট্রান্সক্রিপশন সার্টিফিকেটগুলো লাগবে অ্যান্ড এখানে আপনি কিন্তু ডবল পিএইচডি করতে পারবেন না আপনি যদি আগে পিএইচডি করে থাকেন এখানে পিএইচডি করার সুযোগ নেয় আর অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম বোর্ডেনশিয়াল সুপারভাইজার এখানে রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে হচ্ছে আপনি মাস্টার্স ক্ষেত্রে অথবা ইউনিভার্সিটি লাইফে যেখানে রিসার্চ করেছেন তার সুপারভাইজার থেকে হচ্ছে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে হবে অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ পারপাস ইনক্লুডিং রিসার্চ প্রপোজাল অর্থাৎ স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লাগবে যেটা হচ্ছে পিএইচডি ক্ষেত্রে বলে থাকি আমরা রিসার্চ প্রপোজাল এটা দিতে হবে অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সো এখানে হচ্ছে ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে একটু দেখুন আপনারা ডকুমেন্টস কী কী লাগবে রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে আপনার ইন্ডোনেশিয়ান ইউনিভার্স অ্যাম্বাসি ইন পার্সপেকটিভ কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের দেশে যে ইন্ডোনেশিয়ান অ্যাম্বাসি আছে সেখান থেকে কিন্তু আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে তার আপনাকে রিকমেন্ড করতে হবে অ্যান্ড আপনাকে হচ্ছে নমিনেশন লেটার ফ্রম রেসপেক্টিভ গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল ওকে আপনাকে আর একটা হচ্ছে নমিনেশন লেটার নিতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে এটা হচ্ছে আপনারা কীভাবে পাবেন এটা নিয়ে পরবর্তীতে কথা বলার চেষ্টা করব অ্যান্ড দুইটা একাডেমিক রিকমেন্ডেশন লেটার্স অ্যান্ড স্ক্যান পাসপোর্ট অর্থাৎ আপনার পাসপোর্ট বা বার্থ সার্টিফিকেটের হচ্ছে স্ক্যান কপি লাগবে এখানে ব্যাচেলার সার্টিফিকেট একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টে হচ্ছে স্ক্যান কপি আপনার যে টোফেল স্কোর সার্টিফিকেটস অথবা আয়েলস বা যেটাই বলেন এখন সেটা কিন্তু অবশ্যই দুই বছরের মধ্যে দিতে হবে দুই বছরের বেশি হলে ওইখানে আপনি আর ব্যবহার করতে পারবেন না আপনার মেডিকেল স্টেটমেন্ট যেটা হচ্ছে একজন ফার্ট সরি সার্ট সার্টিফাইড ফিজিশিয়ান থেকে হচ্ছে নিতে হবে অর্থাৎ আপনার ফুড বোর্ডে চেক আউট চেক আউট করার পরে চেক আপ করার পরে হচ্ছে আপনার যে মেডিকেল রিপোর্টটা এটার সার্টিফিকেট এখান দিতে হবে এবার সে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে আপনাকে হচ্ছে ইনভাইটেশন লেটার ডাউনলোড করতে হবে এটা হচ্ছে সবাই পারবে ডাউনলোড করতে এই যে আমি এই ডিসক্রিপশন বক্সে যে স্কলারশিপের লিঙ্কটা দেবো সেখানে থেকে হচ্ছে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অ্যান্ড আপনাকে হচ্ছে সাবমিট ইনভাইটেশন লেটার অ্যান্ড পাসপোর্ট একাডেমি সার্টিফিকেটস অ্যান্ড একাডেমি ট্রান্সক্রিপ্ট টু দ্য ইন্ডোনেশিয়ান অ্যাম্বাসি টু একে রিকমেন্ডেশন লেটার এই যে আমরা আগে বললাম যে অ্যাম্বাসি থেকে হচ্ছে রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে হবে এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে যে ইনভাইটেশন লেটারটা পাসপোর্ট একাডেমি সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপ্টগুলো নিয়ে হচ্ছে অ্যাম্বাসির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং অ্যাম্বাসি এগুলো দেখে আপনাকে রিকমেন্ড করবে তারা অ্যান্ড সিলেকশন একটা ব্যাপার আছে এগুলোর পর আপনাকে সিলেক্ট করবে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা হচ্ছে ফুলফিল করতে হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনি ফাইনাল রেজাল্ট পাবেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিলেকশনটা হচ্ছে দুইভাবে হবে একটা হচ্ছে আপনি যখন অ্যাম্বাসিতে হচ্ছে অ্যাম্বাসিতে এই যে ডকুমেন্টসগুলো পাঠাবেন তখন তারা হচ্ছে আপনাকে সিলেক্ট করবে দেন হচ্ছে আপনি কমপ্লিট মানে ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন করার পরে হচ্ছে আপনি
অডিও রেকর্ড হতে থাকে দুইটা স্টপ করে অনেকটা ঝামেলা পূর্ণ হয়ে যায় এবং একবার সে স্টপ করলে পারে আর পরবর্তীতে ওইটার ফ্লো ধরে রাখাটা হচ্ছে সম্ভব হয় না এই জন্য হচ্ছে আজানের মধ্যে কথা বলতে হয়েছে এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি নিজেও নিজের কাছে অনুতপ্ত এবং আপনাদের কাছে হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থী আর এর মাঝে হচ্ছে আমার বাবা আমার মা দুজনে হচ্ছে ফোন দিয়েছে কিন্তু আমি কারো ফোন রিসিভ করতে পারি নাই এটা আসলে কি বলবো একটা দুঃখের বিষয় যাই হোক আপনি আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে হচ্ছে যুক্ত হতে পারেন আমি হচ্ছে গ্রুপ এম পেজের লিঙ্কটা হচ্ছে ডিসক্রিপশান বক্সে দিতে চেষ্টা করব যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক দিতে পারেন যদি মনে হয় যে ভিডিওটা শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের উপকৃত হতে পারে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন অ্যান্ড অফকোর্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ফুল ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম